Varlık yönetim şirketleri ne iş yapar? Halkımızın son 10 yılda yaşadığı en büyük sorun nedir dersek herhalde ortak cevap icra sorunu olur. Özellikle bankalardan alınan kredilerin ve kredi kartlarının ödeme sıkıntısı, bununla birlikte GSM operatörlerinin kişinin kazancına bakmadan ekmek dağıtır gibi verdiği telefonlar ve faturalı hatlar neticesinde ödeme sıkıntısı has safhaya ulaştı. Bu da haliyle beraberinde milyonlarca icra takibini getirdi. Bu borç sarmalı milyonlarca mutsuz ve umutsuz borçlu oluştururken süreç şu şekilde işliyor. Bankalar en fazla 3 yıl içinde tahsil edemedikleri alacaklarını varlık yönetim şirketlerine devrediyor. Bu noktada artık alacaklımız varlık yönetim şirketi oluyor. Dolayısıyla hemen kendi kendimize varlık yönetim şirketiyle nasıl iletişim kurmalıyım sorusunu soruyoruz. İnanın bana sizin onlara ulaşmanıza gerek yok. Zira bilmenizi isterim ki hiçbir hukuki engel bir dosyayı infaz etmek isteyen varlık yönetim şirketi çalışanının size ulaşmasını engelleyemez. O bendeni yırtar, kişisel verilerin korunması kanununa sığmaz, taşar ve sonunda size ulaşır. Bu uğurda kardeşimizin eşinin yani yengemizin abisinin kayın babasına kadar ulaşır. Söyler misiniz? Bu takdir reddesi bir performans değil de nedir? Emeğe saygı duyalım. Neyse, konunun özüne varlık yönetim şirketleri ne iş yapar sorusunun cevabına gelecek olursak, İcra Müdürlüğü'nde faizlerden dolayı iyice şişmiş olan banka borcuyla borçlu arasında ara bulucu görevi görür. Gerçekten bakın eğer şartlar onlar açısından müsait değilse dosyayı ana parasına dahi kapatmayı kabul ederler. Tabi gel gelelim rüzgar eğer onlardan yana esiyorsa asıl o zaman varlık şirketi ne iş yapar sorusunun cevabını bulmuş olursunuz. Zira 4 yılda sürecek olsa... Maaşımızı haciz koyarlar, pekala evimizi, aracımızı icra yoluyla satarlar ve tüm alacağı son kuruşuna kadar almak için gereken çabayı sarf ederler.